216 años del natalicio de la libertadora de libertadores Manuela Sáenz, nos encontramos a las afueras del Panteón Nacional donde se rinde un sentido homenaje precisamente de parte de la cartera de la mujer. Me encuentro al lado de la viceministra Rebeca Madrid, de la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Laura Franco, y quisiera que nos hablara de las actividades que en conmemoración a la memoria de Manuela Sáenz ustedes van a realizar el día de hoy. Sí, efectivamente, a 216 años del natalicio de una de las heroínas fundamentales del proceso de independencia en América Latina, nosotras desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género rendimos homenaje a una de las mujeres más grandes que ha parido en la historia latinoamericana, precisamente porque nosotras reivindicamos junto al presidente Chávez, saben ustedes, declarado reiteradamente como un feminista, quien vino a, eh, de alguna manera, a reivindicar la memoria histórica de nuestras mujeres, en este caso específico de Manuela Sáenz, quien fue satanizada por las oligarquías, por la eh, por las burguesías de América Latina como la amante del libertador, pero que nosotras hoy en el marco de la revolución bolivariana reivindicamos precisamente como una colibertadora de América Latina porque entendemos además un pensamiento político profundo que nos permitió y que nos sigue dibujando el camino, la llamarada patria, decía el presidente Chávez, eh, precisamente en todas las luchas que comenzaron hace más de 200 años en nuestras tierras. De manera que para nosotras hoy este acto, esta obra teatral este homenaje, esta ofrenda floral que rendimos no solamente a Manuela, sino también a nuestro libertador Simón Bolívar, es precisamente parte del rescate de esa memoria histórica de que reivindicamos a una de, los, de las heroínas además fundamentales del feminismo latinoamericano, un feminismo que no, es, no tuvo rostro en la historiografía tradicional, machista, misógina, patriarcal, pero que hoy las mujeres de América Latina que nos levantamos además en procesos revolucionarios de liberación de nuestros pueblos, entendemos como una de las figuras fundamentales, uno de los ejemplos de dignidad fundamental que representa, bien lo decía el presidente Chávez, no solamente Manuela no es Manuela, sino que son las indias, son las mujeres afrodescendientes, son las criollas, son las mestizas que lograron librar estas batallas por la independencia y que además nosotras consideramos que el principal llamado hoy a las mujeres venezolanas, bolivarianas, patriotas, es precisamente a no dejar apagar esa llamarada patria, esa llamarada de pasión que hubo entre Manuela y Bolívar precisamente porque la lucha por la independencia de nuestros pueblos continúa. Bien, le damos las gracias. Se trata de Rebeca Madrid, viceministra de la cartera para la mujer y ciertamente acá en las afueras del Panteón Nacional usted podrá acercarse y disfrutar de una obra teatral que recuerda, rememora cuál fue la participación histórica de la libertadora de libertadores. Esa es la información y con ella retornamos con más en los estudios.